Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a risolvere insieme questo esercizio. Si tratta di un, es un esercizio che abbiamo già visto con altre domande, sia nel video precedente che due video fa. Quindi continuiamo ad analizzarlo e a vedere un attimino che cosa si può tirare fuori anche come idea per fare degli esercizi leggermente diversi, che poi eh, i, i, i conti e quello che si va ad estrapolare sono sempre gli stessi, però magari si pongono in un modo un pochettino differente, in modo da insomma, non fare sempre le stesse cose ripetitive. Quindi andremo a vedere di nuovo velocemente come fare la resistenza equivalente veloce, senza fare i disegni di tutti i passaggi e poi andremo a, a calcolare quello che viene chiesto, cioè l'energia dissipata su R4 in due minuti e in quanto tempo invece viene dissipata un'energia un pari a 45 kJ su R1. Lo vediamo insieme tra un attimo. Ok, allora, ricordiamo per andare a calcolare la resistenza equivalente di iniziare sempre dalle parti o dal parte più lontana al generatore o dalle parti, se ce ne sono più di una, come in questo caso che il generatore è in un ramo centrale. Quindi andiamo a vedere agli estremi. R1 lo lasciamo così com'è perché non è collegato a nulla che possa essere in serie in parallelo al momento. Qui, visto che è collegato ai nodi D e B. Andiamo a vedere dall'altra parte, quindi qua troviamo R3 parallelo con R4, poi in serie con R6, il tutto in parallelo con R2 e di nuovo in serie con R5, fino ad arrivare ad avere la resistenza R5, 2, 6, 3, 4. Questa resistenza globale sarà collegata una, da una parte a D e dall'altra a B, sarà in parallelo con R1. E quindi avremo la nostra R, R equivalente. Allora, visto che sono calcoli che abbiamo già visto negli esercizi, nei video precedenti, vi invito, vi invito a riguardarli. Qui ho fatto un breve riassunto, quindi ho fatto prima R3-4 parallelo, poi in serie con R6, poi in parallelo con R2, poi in serie con R5 e infine in parallelo con R1. Il tutto una resistenza equivalente di 25 ohm. A questo punto vado a calcolare la I totale come E fratto R equivalente e mi viene 3 A. Bene, a questo punto cosa vado a fare? Mi serve, iniziamo con l'energia dissipata su R4. Allora, per trovare l'energia devo trovare la potenza su R4, moltiplicarla poi per il tempo, il tempo ce l'ho, per trovare la potenza su R4 ho bisogno o della corrente o della tensione ai capi di R4. Andiamo a vedere che cosa possiamo trovare per primo. Quindi ricordiamo che abbiamo fatto questo in parallelo, poi in serie, poi di nuovo in parallelo. Allora, quando io ho tutto questo blocco qua, che è un'unica resistenza, quindi R2, 6, 3, 4, che è un'unica resistenza, io posso andare a trovare la tensione VAB, poiché VAB, quando io ho un'unica resistenza, ho che V di B è il valore del generatore, che è 75 volt, viene ripartito tra R5 e questo blocco collegato ad AB. Quindi posso fare un partitore di tensione per andare a trovare appunto la tensione qua. Spero di essermi spiegata sufficientemente bene, ma lo, anche questo l'ho fatto in un in un video precedente quindi magari faccio, vi rifaccio solo questo discorso qua quindi quando io ho qua facciamo conto di avere questo di avere poi qua anzi facciamolo così che forse si riesce a coprire comprendere meglio, quindi io qua avrò ad un certo punto il mio blocco dove da una parte ho R5 e l'altra, prendiamo una resistenza qualunque qua così, quindi qua avrò R2, 
6, 3, 4, quindi quando avrò fa ho fatto tutto questo, qui ho AB e qui ho DB. Quindi qua ho il generatore, quindi ho 75 volt. Per andare a trovare quindi VAB, posso fare il partitore, faccio E per linea di frazione, R2, 6, 3, 4, fratto, R5 più R2, 6, 3, 4. Quindi se io vado a sostituire ho 75 per 20, R2, 3, 4, 75 per 20 fratto 50, che mi fa 30 volt. Ok, e ho trovato la mia VAB. Allo stesso modo io posso fare un ragionamento di questo tipo. Allora, questo punto qua sposto. E qui sotto è sempre B, non cambia granché, qua invece cambia, perché qua a questo punto io andrò a mettere la mia A qua, quindi mi sposto e quindi considero questa B che ho già, che ho già calcolato, che è 30. E vado a vedere cosa succede più avanti, quindi io qua avrò... Qui ho il 30, quindi dove poi ho attaccato R2, che però non mi interessa. E qua avrò R6 con R3,4. E qua abbiamo C. Ora, R3 parallelo R4, io adesso voglio andare a trovare la tensione VCB. VCB, che è la stessa tensione che ho su R3 e su R4. Anche qua posso andare a trovare come partitore della VAB. Quindi faccio VAB, linea di frazione, qua avrò R3,4 e qua avrò R6 più R3,4. Quindi avrò 30 per 10 fratto 15 più 10 che fa 12 volt. Ok, a questo punto la mia VCB, allora andiamo a riorganizzare un attimino, facciamo che questo lo mettiamo sotto qui e questo così, così almeno rimane, se non rimane uno attaccato all'altro, quindi almeno questa è la prima sequenza e poi c'è questa. Ok. Continuiamo qua sotto. Allora, la nostra VCB è allora, VCB è la tensione ai capi di R4. Quindi con la tensione la potenza su R4 posso calcolarla come VCB al quadrato fratto R4. Quindi V cb al quadrato fratto r4 quindi mi viene 12 al quadrato fratto r4 che vale 30 ok quindi facciamo 12 al quadrato 144 diviso 30 viene 4,8 4,8 watt l'energia chiamiamola J4 sarà PR4 per il tempo tempo che deve essere in secondi ora 4,8 per 2 minuti Faccio 60 per 2, sono 120 secondi. 120, 
Allora, facciamo anche se mettiamo le unità di misura o su tutti o su nessuno. Quindi qua sono watt e qua sono secondi. Ok? 120 secondi, 2 minuti. Poi, e quindi sono 4,8 per 120, sono 576 joule. E questa è la nostra prima domanda. La seconda si svolge invece molto più velocemente perché qua vi dice in quanto tempo viene dissipata su R1 un'energia pari a 45 kJ. Allora, se andiamo un pochino giù qua, quindi facciamo se J1, chiamiamo l'energia dissipata su R1, è uguale a 45 kJ, avrò che intanto devo andare a calcolare per prima cosa eh, anzi più che le frecce allora eh, avrò PR1 che è uguale a VR1 che è poi la VDB che quindi è E il valore del generatore, quindi VdB al quadrato fratto R1, quindi andiamo a trovare prima sempre la potenza, fratto R1, quindi sarà 75 al quadrato diviso 50, fratto 50, Ok, quindi sono 75 al quadrato diviso 50, 112,5 Watt. E se la potenza è questa e l'energia è questa, il tempo, lo chiamo T1, sarà uguale all'energia J1 fratto la potenza quindi sarà 45.000 ovviamente 45k fratto 112,5 quindi sono 45 diviso 112,5 400 secondi Bene, quindi abbiamo visto stesso esercizio con magari qualcos'altro da andare a ricavare, quindi o l'energia o il tempo o la potenza dissipata e così via. Spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti, questa volta il tempo l'ho calcolato giusto, che nel video precedente ho, ho, ho detto per 60 e poi invece ho scritto, di, anziché 300, ho scritto 600, grazie che qualcuno se ne accorge sempre di coraggiarmi gli errori, fate attenzione ai conti perché ogni tanto ovviamente mi incasino più che volentieri e l'importante comunque dico sempre il procedimento, però insomma diciamo che anche i conti giusti agevolano la comprensione di tutto, però ovviamente ci si sbaglia tranquillamente, sbagliate voi, sbaglio io, è normale. Allora, eh, dicevo, fatemi sapere se è tutto chiaro nei commenti, ci vediamo al prossimo video.